ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചെയിൻ ബേസ് ആൻഡ് ഫിക്സർ ബേസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഫിക്സർ ബേസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തരുന്ന ഡാറ്റ രണ്ടിലധികം വർഷങ്ങൾ വരുന്ന ഡാറ്റ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ഇയറിനെയാണ് നമ്മൾ ബേസ് ഇയർ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫിക്സർ ബേസ് മെത്തേഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേസ് ഇയർ ഈസ് സെയിം ഫോർ ഓൾ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇയേഴ്സ് അണ്ടർ കൺസിഡറേഷൻ ഓക്കെ അതിൽ നമ്മൾ രണ്ടിലധികം വർഷങ്ങൾ തരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇയറിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബേസ് ഇയർ ആയിട്ട് ഫിക്സ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കും ഓക്കെ ബേസ് ഇയർ ഫിഗേഴ്സ് മേ ബി ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് എനി വൺ ഇയർ ഓർ ദി ആവറേജ് ഓഫ് എ ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് ഓർ ദി ടോട്ടൽസ് ഓഫ് എ ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് ഓർ ദോസ് സജസ്റ്റഡ് ഇപ്പം നമ്മൾ ബേസ് ഇയറിന് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ബേസ് ഇയറിൽ വരുന്ന ഫിഗറിനെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കാറുള്ളത് അതായത് ഇപ്പോൾ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈസിന് നമ്മൾ നമ്മൾ ആ ബേസ് ഇയർ എടുത്തല്ലോ ആ ബേസ് ഇയറിൽ വരുന്ന പ്രൈസിനെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ ബേസ് ഇയർ ഫിഗേഴ്സ് മേ ബി ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് എനി വൺ ഇയർ ഓർ ദി ആവറേജ് ഓഫ് എ ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആവറേജസിന് എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ദി ടോട്ടൽസ് ഓഫ് എ ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ എടുത്ത് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓർ ദോ സജസ്റ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏതാണോ ഏത് ഇയറിനെയാണോ അതിനെ നമ്മൾ ബേസ് ഇയർ ആയിട്ട് എടുക്കും അപ്പോൾ ഫിക്സർ ബേസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പറിൽ ഫിക്സർ ബേസ് മെത്തേഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇയറിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫിക്സർ ഒരു ഇയറിന് നമ്മൾ ബേസ് ഇയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് ഓഫ് എ ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഓ ദി ടോട്ടൽസ് ഓഫ് എ ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഇയർ ഏതാണോ അത് നമ്മൾ എടുക്കും ഒന്നും നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൻ നത്തിങ് ഈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഇൻ ദ സീരീസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഇൻ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ ഈസ് ടു ബി ടേക്കൺ ആസ് ദി ബേസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സീരീസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിലാക്കിയാൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഇയർ ഏതാണോ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബേസ് ഇയർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഫിക്സർ ബേസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പറിൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫിക്സർ ബേസ് മെത്തേഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇയറിനെ നമ്മൾ ബേസ് ഇയർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഫിഗറിനെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് എല്ലാത്തിനും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇയേഴ്സിന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഏതായിരിക്കും ഈ ഫിക്സഡ് ബേസ് ഇയർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫിക്സഡ് ബേസ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരുപാട് പീരീഡ്സ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഒരുപാട് ഇയേഴ്സ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പേർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ പേർട്ടിക്കുലർ ഇയറിനെ ബേസ് പീരീഡ് ആയിട്ട് എടുക്കും ആ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഫിക്സഡ് ബേസ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് ബേസ് മെത്തേഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ പീരീഡ് ടു വിച്ച് ദ ലെവൽസ് ഓഫ് എ ഫിനോമിന ഫോർ ഓൾ ദി ഗീവൺ ഇയേഴ്സ് ആർ റിലേറ്റഡ് ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ അതായത് ഒരുപാട് ഇയേഴ്സിൽ വരുന്ന പ്രൈസ് തരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രൈസിന് ഏതുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഫിക്സഡ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഫിക്സഡ് ബേസ് ഇയർ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ ആ ബേസ് ഇയറിൽ എന്താണോ പ്രൈസ് വരുന്നത് അതുമായിട്ടാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ഫിക്സഡ് ബേസ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻ ഫിക്സഡ് ബേസ് മെത്തേഡ് ദ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് ഫോർ ദ ഫിക്സഡ് ബേസ് ഇയർ ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻഡീസസ് ഫോർ അതർ ഇയേഴ്സ് ആർ ഒപ്റ്റൈൻ ബൈ ഡിവൈഡിങ് ദ പ്രൈസ് ഫോർ ദ ഇയർ വിത്ത് എ ഫിക്സഡ് ബേസ് ഇയർ പ്രൈസ് ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫിക്സഡ് ബേസ് മെത്തേഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ബേസ് ഇയറിനെ ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് എടുത്തു ബേസ് ഇയറിൽ വരുന്ന പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് കരുതുക
ബേസിയർ ഇപ്പോൾ ഒരു ബേസിയർ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഇയറും ആയിട്ടോ അത് ഒരുപാട് ദൂരെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ദൂരെയുള്ള ഒരു വർഷമാണ് നമ്മൾ എടുത്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് വരുന്ന ഒരു വർഷമാണ് എടുത്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം പീപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് മാറും അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആർ ചേഞ്ചിങ് ഇപ്പോൾ അന്നത്തെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിഡായിട്ട് ഒരു വർഷം എടുത്തു ആ വർഷത്തിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മോഡിറ്റീസോ ആവൂല പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു ഇയറിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് വരുന്ന ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് ഉള്ള ഇയറിനെയാണ് നമ്മൾ ബേസ് ഇയർ ആയിട്ട് എടുത്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷനിൽ ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്ക് വരാമെന്നുള്ളതാണ് കാരണം അന്നത്തെ കമ്മോഡിറ്റി ആവൂല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കറൻറ്റ് ഇയറിൽ വരുന്ന കമ്മോഡിറ്റിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാധാന്യം എന്നൊക്കെ പറയാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഫിക്സർ ബേസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഫിക്സർ ബേസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ഫോർ എനി ഇയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്രൈസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഇയർ ഡിവൈഡ് ബൈ പ്രൈസ് ഫോർ ഫിക്സർ ബേസ് ഇയർ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കറന്റ് ഇയറിലെ പ്രൈസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിക്സർ ബേസ് ഇയറിന്റെ പ്രൈസ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഫിക്സർ ബേസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിൽ വരുന്നൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം പ്രോബ്ലം ഇതാണ് ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ കാൽക്കുലേറ്റ് ഫിക്സർ ബേസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് ബൈ ടേക്കി നയൻറ്റി നയൻറ്റി ആസ് എ ബേസ് ഇയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ ബേസ് ഇയർ തന്നിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റി നയൻറ്റി ആണ് ബേസ് ഇയർ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇയർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസറാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇയർ എഴുതി പ്രൈസ് എഴുതി പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ബേസ് ഇയർ നയൻറ്റി നയൻറ്റി ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇയർ നയൻറ്റി നയൻറ്റി ഫോർ ആണ് പ്രൈസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിക്സ് ബേസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫോർ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇനി നമ്മൾ അത് ഫസ്റ്റ് താഴത്തത് ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഹൺഡ്രഡ് വന്നത് ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് നയൻറ്റി നയൻറ്റി വൺ എടുക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന പ്രൈസ് ഇല്ലേ ഫൈവ് അതിനെ ഫോർ കൊണ്ട് ഡി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇതൻ നയൻറ്റി നയൻറ്റി ടു ആകുമ്പോൾ സിക്സ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി അതായത് നമ്മൾ ബേസ് ഇയർ ഫിക്സഡ് ആക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റി നയൻറ്റി ആണ് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് എത്രയാണ് വരുന്നത് നയൻറ്റി നയൻറ്റിയിലെ പ്രൈസ് വരുന്നത് ഫോർ ആണ് ഈ ഫോർ കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഇയറിനൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് ബേസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെയാണ് ഫിക്സഡ് ഇൻഡെക്സ് ഫിക്സഡ് ബേസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് വരുന്നൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കിനി ജെയിൻ ബേസ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചെയിൻ ബേസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക